Welcome back mga kalam. Sa kabila ng pressure ng pag-avance ng kupuna ng Miami Heat sa 2023 NBA Finals, tuloy ang trademark application ng Kimi Buckets. Ito lang naman ang napiling pangalan ng isa sa mga haligi ng Heat na si Jimmy Butler para sa kanyang mga produkto gaya ng kape, coffee cups, beer, soda, bottled water at maging ng kanyang clothing brand. Pero bago naging isang matagumpay na NBA superstar at entrepreneur si Jimmy, ano ba ang pinagdaanan niya sa buhay? Sino ba siya bago naging isang Jimmy Butler ng NBA? Hindi masyadong maganda ang kwento ng buhay ni Jimmy Butler noong kabataan niya. Pinanganak siya noong September 14, 1989 at maliit pa lamang siya ay naging masalimut na ang kanyang talambuhay. Sa katunayan, inabando na sila ng ama niya noong baby pa lamang siya. Pinalaki siya ng nanay niya sa Tomball, Houston. Pero nang edad naman siya ng 13 years old, ay pinalayas din siya ng nanay niya. Sabi niya, naalala niya pang sabihin nito sa kanya noong araw na umuwi siya. Ayaw umano nito ang pagmumukha niya kaya pinalis siya nito. Mula noon, nagpalipat-lipat na siya ng mga bahay ng mga kaibigan niya. Minsan nagtatagal ng ilang araw at kung siswertehin, ay makakatigil naman ng ilang linggo. Pero hindi ito naging rason para mawalan siya ng gana sa basketball. Nakapag-aral pa rin siya hanggang sa umabot sa high school sa Tumball High School. Dito na siya nakilala ni Jordan Leslie na naging instrumento ng pagbabago sa buhay niya. Football at baseball player si Leslie at napansin ito na may kakayan si Jimmy sa paglalaro ng basketball. Kaya hinamon niya itong mag 3 point shooting contest. Dito nagsimula ang pagkakaibigan nila hanggang niyaya siya nitong magpunta sa bahay nila at doon na tumira. Sa so, umpisa ay hindi ito naging madaling desisyon ng magulang ni Leslie dahil anim na sila nga lahat na binubuhay nila. Pero tinanggap na rin siya ng mga ito makalipas ng ilang buwan. Nagtuloy-tuloy na ang paglalaro ni Jimmy at naging team captain pa nang nag-senior siya sa Tumball High. Nang nag naman ay pinili niyang pumasok sa Tyler Junior College. Napansin naman ang mga division ay programs ang kalidad niya at nakakuha siya ng athletic scholarships sa Marquette. Nang umabot na siya sa senior ay napasali siya sa 2011 NBA Draft at nakuha ng Chicago Bulls. Hindi pa siya masyadong pinagkakatiwalaan sa kanyang rookie year pero nakuha niyang maglaro sa 42 games. Nang sumunod na season ay halos na doble na ito. Makalipas ang dalawang taon na ipakita niya sa kanyang mga kupunan ang kanyang totoong kakayahan nang magtala siya ng unang karirahay niyang 28 points sa laro nila kontra Toronto Raptors. Makaraan naman ang dalawang araw ay naitala niya naman ang kanyang first NBA double-double game. Ilang teams na din ang napuntakan ni Butler pero simula noong July 6, 2019 ay permanente na itong naglalaro sa Miami Heat. Ito na marahil ang pinakamaganda niyang desisyon dahil matapos ang anim na buwan ay tinanghal siyang Eastern Conference Player of the Week. Nakuha niya din ang kanyang panlimang NBA All-Star Game Award. Noong 2020 NBA Finals nagtala siya ng 40 points, 11 rebounds at 13 assists at kinilalang isa sa tatlong manalaro ng NBA na nakapagtala ng 40 plus point triple double. Ang unang nakagawa nito ay si Jerry West sa Los Angeles Lakers noong 1969 at si LeBron James noong nasa Cleveland pa lamang ito noong 2015. Nagpatuloy si Butler sa pagbigay ng mga nakamamuhang record lalo na sa panahong napapasali ang kupunan niya sa finals. Nagtala siya ng 35 plus points 10 plus rebounds at 10 plus assists at 5 plus steals noong 2020 Game 5 Finals at sila pa lamang ni Gary Payton ang nakagawa ng ganitong stats sa NBA Playoff History. Maliban dito, dalawa pa lamang din sila ni LeBron James ang nakakapagtala ng multiple 30-point triple doubles sa parehang final series. Ngayong 2023 NBA Finals ay kasali na naman ang hit at inaantabayan na naman ang lahat kung anong mayambang ni Butler sa kanyang kupunan at kung makukuha na ba nila ang kampiyonato na matagal na nilang naaasam. Pero sa kabila ng kanyang kasikatan at tagumpay na nakamit sa NBA, nananatiling nakaapak ang dalawang paa ni Jimmy Butler. Hindi man kapanipaniwala ay maganda pa rin ang relasyon niya sa kanyang magulang. Direkta niyang naikikwento na maayos ang komunikasyon niya sa kanyang ama noong mabando na sa kanya noong maliit na supling pa lamang ito. Maging ang kanyang ina na sumipa sa kanya, papalabas ng bahay ay hindi rin niya inabando na sa oras na nakuha niya ang tagumpay. Isa na siyang devoted Christian at isang ama na rin ngayon. May isang anak na babae ito, ngunit hindi pa sila nagpapakasal ng kanyang steady girlfriend na si Kathleen Nowak. Sa kabila ng pagiging importante ng kanyang karera, ay pinili nitong mag-paternity leave ng ipanganak ang nag-iisa nitong anghel noong 2020. Isa pang kahangahangang achievement ng Jimmy Butler 
ay ang pagkakaroon ito ng diploma nang makapagtapos ito ng Bachelor of Arts Degree in Communications. Ang kanyang negosyong coffee shop ay may nakakatuwang kwento rin. Inimpisahan niya ito noon sa kanyang hotel room lamang gamit ang kanyang sariling French press coffee brewer. Ang kanyang mga kliyente ay ang kanyang mga kasamahan at ibang kakilala. Pinepresyo niya ito na $20 bawat cup. Makalipas ang ilang taon, official na niyang na-launch ang kanyang sariling coffee brand at pinagplanuan niya na mismo ang mga ngasiwa ng kanyang coffee roastery business sa panahong magre-retiro na ito. Maliban sa kanyang coffee shop at coffee brand, ang kanyang clothing brand ay naipakilala na rin at ngayon nga ay ilalagay niya na ito sa iisang trademark, ang Himi Butler. Kinuha niya ito sa moniker na ginamit sa kanya dahil sa kanyang kasikatan sa NBA and kiss him. At ngayon nga ay gagamitin niya na ito bilang pangalan na sa kanyang business ventures. Kalam tulad ng pinangako ko para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo, check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Pinagsamang tawag sa kanya at ng kanyang apelido ang napili niyang brand name. Sumikat ang pagtawag sa kanya na him nang dalihin niya ang kanyang grupo sa pangalawa nilang appearance sa NBA Finals sa kabila ng pagiging pang-8 lamang sa Eastern Conference nang magtapos ang season. Kahit kalabaw ang ginawa ni Bakit para araruhin ang namungunang Milwaukee Bucks, ang Boston Celtics at ang New York Knicks. Kung makuha nilang talunin ng Denver Nuggets sa finals ay kikilalanin si Nakimi Bakets at ang kanyang buong kupunan bilang lowest seeded champion sa NBA history. Isa na namang kahangahangang tagumpay na ay may dadagdag sa kanyang listahan. Sa ngayon ay hindi pa napapag-usapan ang kanyang pagre-retiro maging ang kanyang pag-alis sa Miami. The 2022-2023 season ay hindi bababa sa $37 million ang kinita niya. Nakatali pa siya sa isa pang taon na sa team base sa kanyang 3-year $146 million contract sa Miami Heat. Kung ano man ang natanggap niya ngayon ay siguradong tataas pa sa darating na 2023-24 season. Tinitingnan na pwede itong makaabot sa $45 million sa darating na susunod na campaign. Ang kwento ng buhay ni Jimmy Buckets ay hindi naman ang pinakamasaklap dahil mas marami pa nga mas mahirap ang pinagdaanan kaysa sa kanya. Pero ang naging kakaiba at katangi-tangi ay ang kanyang dedikasyon na umabot sa taas sa kabila ng pagtalikod ng kanyang mga magulang sa kanya. Wala siyang ama na gumabay sa kanya sa laro na kinahiligan niya. Wala din ang kanyang ina na dapat ay nagsiguro na pumapasok siya sa eskwela para masiguro na may mapupuntahan siya kung sakaling hindi umubra ang kanyang karera sa basketball. Ang tanging nasa kanya ay mga kaibigan na hindi pumatay sa apoy sa kanyang puso at nagtulak sa kanyang magpatuloy lamang sa kanyang pangarap at ang isa pang kahangahanga sa kanya ay ang kanyang kawalan ng galit sa dibdib dahil nakuha pa rin niyang patawarin, kausapin at mahalin ang magulang na bumitiw sa kanya nung kailangan niya ang mga ito sa kanyang buhay. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamang topic ngayon? Kalam, para sa iyo, naniniwala ka bang anak ni Michael Jordan sa si Jimmy Butler? Sa karin bang tagahanga ni Jimmy Butler? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang ilike ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguradoy na panoorin ang next videos. Siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, Now it's just the beginning, but no end.